ახლა გადავიდეთ ძალიან საინტერესო და სერიოზულ თემაზე, რომელიც აქტუალურიც არის ზაფხულის განმავლობაში და ამ თემას ეწოდება ტკიპები. ჩვენ ახლა ეკრანზე დავინახავთ გამოსახულება, სადაც წერია ფრთხილად ტკიპები. მართლაც ფრთხილად, იმიტომ რომ ზაფხულის სეზონში განსაკუთრებით აქტუალურია ჩვენს ქვეყანაში ეს პრობლემა და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში პანდემიის გამო უფრო ხშირია ჩვენ იმ ხიდან ბუნების წიაღში გასვლა, მინდორზე მაგალითად ბავშვებთან ერთად თამაში და სხვა და სხვა და ის სწორედ აქ იჩენს ხოლმე თავს ტკიპების საფრთხე. საფრთხე იმაშიც მდგომარეობს რომ თუ ჩვენ გადავხედავთ ბოლო წლების სტატისტიკას, აღმოვაჩენთ რომ საკმაოდ უფრო მომატებული არის ტკიპების საშიშროება და გამოწვეული დაავადებები და აიხედავთ ახლა ეკრანზე რომ დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი აქვეყნებს სტატისტიკას. ბოლო 2 წელიწადს თუ გადავხედავთ, შევხედავთ რომ თუ 2 წლის წინ 2017-ში 3 წლის წინ უკაცრავად 150-ი იყო ასეთი შემთხვევა, ნელ-ნელა ისე მოიმატა რაოდენობებმა რომ 4-ს ზიავიდა უკვე ტკიპების კბენის და მათი მხრიდან გამოწვეული დაავადების რაოდენობა და შემთხვევები. რა შეეხება იმ დაავადებას, რომელიც ვახსენე ყველაზე რთული შემთხვევა, როდესაც შეიძლება გართულდეს ტკიპის ნაკბენი, ეს არის დაავადება, რომელსაც ეწოდება ლაიმის დაავადება და მეორე სახელით ბორელიოზი. ეს დაავადება არის საკმაოდ მძიმე და ჩვენ ეკრანზე ვხედავთ გამოსახულებას თუ რა სიმპტომებით გამოიხატება და როგორია შედარებით მსუბუქი და უფრო მეტად მძიმე შემთხვევები ლაიმის დაავადების, რომელსაც ტკიპა იწოვს, მაგრამ მე ახლა ჯერაც ჯობს რომ გავჩუმდე იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო სტუმარი შემოგვიერთდება და მასთან ერთად უფრო ვრცლად განვიხილავთ დაავადების სიმპტომებსაც და ტკიპისგან თავის არიდების სხვადასხვა მეთოდებსაც. და ქალბატონი მარინა ენდელაძე ინფექციონისტი შემოგვიერთ და ახლა ჩვენ უნდა მოგახსენოთ რომ ის გახლავთ ინფექციური პათოლოგიის შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის პირველი ბოქსირებული განყოფილების გამგე პირველი დიდი მადლობა ქალბატონი მარინა რომ მოხედი და სანამ მარიკა პირველ შეკითხვას დასაუდეს მე არ შემიძლია არ გამოხატო თქვენ და მე დამოკიდებულება არ ეზო თაბუკაშვილი ის სიტყვები რომ პატრიოტიზმი პროფესიონალიზმი ო თქვენ ამის საუკეთესო გამოვლინება ხარ და უღრმესი მადლობა ხელიტიმშო არის საგანგაშო თუ ის ტკიპა უნდა იყოს თავად დაავადებული მოდი და ეს საკითხი განმარტოს მოგესარმებით მე ეს მე მტელე მაყურებელს ხო იცით კოვიდისგან განსხვავებით ეს საკითხი არ ახალია ძველია უკვე ეს დაავადება ძველი და ახალი ძველი და ახალი ძალიან დიდი ხნის ეს არა აქვს ზოგადად აღმოჩენა და გამოვლენა თვითონ დაავადების მაგრამ ნუ ეს ყოველ შემთხვევაში წინა საუკუნის ამბებია მაგრამ თვითონ დაავადების ლაიმის დაავადებაზე რა კი არის საუბარი ამის აღწერა რა შეეხება ტკიპებთან ასოცირებული ინფექციები და დაავადებები ეს ერთი რა თქმა უნდა ძველია წერების ვსუ მუდამ იყო მაგრამ ეხლა რა ტობღაც წინა პლაზე წამოიწია ჩვენთანაც არის ინფიცირებული უკვე ეს ტკიპები მაგრამ არც ისე ესეთი საგანგაშოა თუ დავიცავთ არც ისე ისეთი რაოდენობით არის და რადგან ტკიპებზე გვაქვს საუბარი მინდა დაგითხრათ რომ თქვენ ანონსი გააკეთეთ ლაიმის დაავადებასთან ბორელიოსა და კავშირებით ტკიპები არის წევნა არ მხოლოდ ბორელიოს ტკიპებისგან გადადის კიდე უფრო საშიში ინფექციებიც მათ შორის მინდა დაგითხრათ ჩვენს ქვეყანაში რაც არის ყირიმ კონგოს ჰემორაგიული ცხელება ასევე რიკეციოზები და ასე შემდეგ. ამდენად, უნდა ვიცოდეთ ტკიპებისგან თავის დაცვა და სიმპტომატიკა, რომელიც გამოვლენის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართოს პაციენტმა ექიმს. მაგრამ არც ემით მინდა შევაშინო მოსახლეობა, რომ ნუ ნებისმიერი ტკიპის აჯდომის შემთხვევაში აუცილებლად ის დაინფიცირდება, აუცილებლად გაიმართება რომელიმე ინფექცია არა, ეს ესე არ არის. აი ცხოველებზე მინდა შეგიკითხოთ რამდენი თარიან ტკიპები დაავადების გადამტანი მით უმეტეს ესე ხა ჩვენ მარტო თბილისის მაყურებლისთვის არ მაუწყებლობ ძალიან ხშირად არის შემთხვევა როცა და ძროხას განსაკუთრებით სურის მიდამოებში მიაჯდება ხოლმე განსაკუთრებით როცა თამაშობენ ბავშვები და იქიდან თუ შეიძლება გადავიდეს და ის დაავადება გადაიტანოს ტკიპა კი რა თქმა უნდა თუ კი არის ეს ცხოველი რეზერვუარი და ვქვათ ამ დაავადების ტკიპა ვექტორია გადამტანია ანუ აუცილებლად ყოველ ამ უნდა ქონდეს 
կոնտակտի դավատիպուր ծխովել թան, դա շեմ դեկ իգիվ էտ կիպամ ունդա ուկ բինոս դավուկատ ադամիաս, անու ես վեկտորիա, շո ալետիր գոլիամ դավատեպիս, դա խտեպա կատադեպա դելի խատա ծխովել հոմլիս դիագնոս սիրեպ արիս, ուպ իրվել սասցրապով ադավուդեպելի, վեր վիտկույ ամաս լայմիս դավադեպաս եմ տրոյս ասետույս է խանգրզրիվ եմ եմ դինարեղով բիտխասի ատեպա, մագրամ ռաչեղ է Հանգրսնությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
ეპიდემიოლოგიური ანამნეზი პაციენტი როდესაც მოდის მას აქვს ნამდვილად ნაკბენი ტკიპის აღნიშნავს თუმცა ზოგჯერ არ ახსოვს და ვერ ნახულობენ და ასეთი რამეც არის არის ტიპიური ცოცავი ერითემა და არის ის რეგიონი ჩვენ ასე თუ ისე ინფექციონისტებმა და ეპიდემიოლოგებმა საქართველოში ვიცით რომ მე რეგიონში არის უფრო მეტად გავრცელებული და უკვე ეს დაავადებები თუ საიდან უფრო ხდება ნუ დასახელება ხლა არ გვინდა იმ დროს შე ხაჩე თუ თუ ასახლებას ხო არის ხა შემთხვევები თბილისი და მაც კი მაშინ ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიწყებთ მკურნალობას თუმცა შემდგომი ეტაპები რა იმის დაავადება ზოგადად აღმოჩენილი იქნა უშუალოდ ეს ბორელია ბურგდორფერი რაც არის გამოწვეული სხვადასხვა სახეები სახეობები აქვს მაქვს სპიროკეტების ჯგუფი გახლავთ ძირითადად სახსრების და ქრონიკული დაავადებების ფონზე რომ იყო და უკვე ამერიკაში არის გავრცელებული ძალიან ირმებს აქვთ ეს კიბები ხშირად ირმები არიან დასტებულებული სახსრების დაავადებების შემდგომ ამით წამოვიდა ძიება რა რა გამოიწვია საიდან მოვიდა ეს ქრონიკული დაავადებები აღმოჩნდა რომ აღმოჩნდა იყო ეს ერთ-ერთი ბორელია ბორელიების სახეობა რომლებიც იწვევენ ამას ამდენად ლაიმის დაავადება არ არის იმდენად საშიში პირველი ეტაპზე მწვავე პერიოდში როგორც ის შეიძლება თვეების და წლების შემდგომ მოგვევლინოს და საკმაოდ ძიმე გართულებები იყოს აი რა შეეხება ტკიპებით გადატანილ ყირიმ კონკოს ემორაგიულ ცხედებას ის მწვავე ეტაპზე საშიში და მას მაშინვე სასწრაფო ჩარევა აჭერდება. ძალიან დიდი მადლობა იმედია გაითვალისწინებს ჩვენი მაყურებელი მით უმეტეს ზაფხულია და ახლა მართლაც ყველა ქალაქ გარეთ არის და ამ სიცხეში რთულია გზელ სახელოიანი ციარული ამიტომ თუ გამოგვეპარება სიმპტომებს უნდა დავაკვირდეთ რაც ჩვენს ეკრანზე ვნახეთ რომ მიმართოთ ექიმს. ახლა რა უცილებლად სიმპტომებს უნდა დააკვირდეთ. უღრმესი მადლობა სტუმრობის 